ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് പഫി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ബട്ടൂര എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് റവ എടുത്ത് അതേ എമൗണ്ട് തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് വെക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി വെക്കാം ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റവ ഒന്ന് സോക്ക് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെക്കണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ്ഡ് പൊട്ടറ്റോസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ നമുക്ക് തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് നല്ല ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള വെള്ളം പോലെ നല്ല ഐസ് കോൾഡ് വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വേണം ഇട്ട് വെക്കാൻ ഈ വെള്ളത്തിലടുത്ത് ഈ ഐസ് കോൾഡ് വാട്ടർ ഇട്ട് വെക്കാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്റ്റാർച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിമൂവ് ആകാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റാർച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരികയില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ കഴുകിയെടുക്കണം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോസ് കഴുകിയെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വെക്കുക വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഈ ഗ്രേറ്റഡ് പൊട്ടറ്റോസ് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പൊട്ടറ്റോസ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി വേഗുന്ന പരുവം അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതനുസരിച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി സ്റ്റാർച്ച് ഉള്ളത് കുഴപ്പമില്ലെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് പൊട്ടറ്റോ തന്നെ നിങ്ങൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പൊട്ടറ്റോ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇനി ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദാമാവ് എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ ഇപ്പം വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ഇല്ലേ അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈരിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ ആ തൈരിൻ്റെയും പിന്നെ നമ്മൾ ആ റവ ചേർത്തിട്ടില്ലേ അതും വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി ഇറവയല്ലായിരുന്നു അതും കൂടെ ഉള്ള ആ ഒരു വെള്ളം മാത്രം മതി അത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഫൈനലി ബട്ടൂര ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ വെളിവശം ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉള്ളവരാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ ടിഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി അത് മതി എന്നുള്ളവർ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ പിന്നെ മൈദ മാവ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അഡീഷന് പഞ്ചസാര അത്ര നല്ലതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പൊട്ടറ്റോ ഇങ്ങനെ ബോയിൽ ചെയ്ത് ചേർത്തേക്കുന്നത് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ മൈദയാണ് ഓൾറെഡി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം പൊട്ടറ്റോയുടെ സ്റ്റാർച്ച് കണ്ടൻറ്റ് ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർക്കണ്ട എന്നോർത്ത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നാ മാവ് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇച്ചിരി കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കാണാൻ പറ്റും ഏകദേശം കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ഒട്ടൽ കണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലെല്ലാം ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പരുവമാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അഡീഷണൽ പൊടിയോ വെള്ളമോ ഒന്നും ഇപ്പം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് പൊതു പുറത്ത് തേച്ചിട്ടൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുക എണ്ണ വെച്ച് കുറച്ച് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അഡീഷണൽ വെള്ളം ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് എണ്ണ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തടവി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഈ അടച്ചു വെക്കുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാനിങ്ങനെ തന്നെ അടച്ചു വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം ബാക്കി നമുക്ക് എടുത്ത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന്
റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഔട്ടർ സർഫസ് കുറച്ചുകൂടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ വീർത്ത് വരികയല്ലേ നല്ല പഫി ആയിട്ട് വരികയല്ലേ അത് കുറച്ച് നേരം കൂടെ അതങ്ങനെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് താന്നു പോകുകയല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം കണ്ടോ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി വിരൽ വെച്ച് കുത്തുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ താന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് വെക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ ബോളുകളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പൊടിയിൽ മുക്കി തന്നെ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്കുള്ള പാനിൻ്റെ സൈസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം എത്ര സൈസുള്ള ബട്ടൂര വേണമെന്ന് അതിന് സൈസ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബോള് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടൂര ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ബട്ടൂര ഉണ്ടാക്കും വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർത്ത് കനം കുറയ്ക്കില്ല ഇത്തിരി കട്ടിയായിട്ട് വേണം നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക താഴെ എണ്ണ ഉള്ളിൽ എണ്ണയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് പതിയെ ഒരു തവി വെച്ച് പതിക്കൊന്ന് ഞെക്കി കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ കോരി ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇത്തിരിയുടെ കുഴിവുള്ള പാത്രമാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഇങ്ങനെ ഓരോ ബട്ടൂര ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് സൈഡിലൊന്ന് വെച്ചെടുക്കാം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ എണ്ണയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ആ നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്കൊന്ന് ചെരിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പേപ്പർ ടവലിലേക്കോ വല്ലതും ഇത് മാറ്റാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പഫി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മേളിൽ കണ്ടോ ലൈറ്റ്ലി ഗോൾഡൻ ടിഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിം തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി നിൽക്കുമ്പോൾ വേണം ബട്ടൂര എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും കഴിവതും നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാനും കാരണം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് എണ്ണ കുടിക്കുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു പഫിനെസ്സും ക്രിസ്പിനെസ്സും ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെന്നും വരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റായ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പഫി ആയിട്ടുള്ള ബട്ടൂര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചോലയും മസാലയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഗിവ് എ തംസ് അപ്പ് ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതരം വരെയിക്കും ബായ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ബി ഹാപ്പി താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്